இப்பொழுதும் கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு முன்னால் கத்தர் கொடுத்த வார்த்தைகளை நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக கேட்கணும்னா நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் ஜாய்ஸ் ஜே ஜான்கிற அந்த யூடியூப் சேனலில் இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கலாம் கேட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் கத்தனல் அவர் அமைய நிலை லூயா ஜாய்ஸ் ஜே ஜான்கிற யூடியூப் சேனல் கத்தனல் அவர் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மெசேஜை நீங்கள் கேட்கணுன்னா எஸ்எம்எஸில் உங்கள் நம்பரை அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற நம்பரில் அனுப்பலாம் கத்தனல் அவர் அமைய நிலை லூயா நீங்கள் கேட்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் கத்தோடைய சுத்த வார்த்தைகளை கேட்டு பயன் பெறலாம் கத்த நல்லவர் எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே நீங்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா கத்தோடைய சுத்த கிருபையினால இரக்கத்தினால கத்தர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதங்களை நீங்கள் சுதந்திரத்து கொண்டு கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று கத்துடைய அன்பு மகள் கத்துடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து பெற்றுக்கொண்ட வேத வசனம் ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூன் மாதத்திற்குரிய வேத வசனத்தை கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன் அமீன் அலை லூயா இரக்கன்பான தெய்வ சனமே கத்தர் கொடுத்த அந்த வாக்குத்த வசனத்தை தியானிப்பதற்கு முன்பாக நம் எப்பொழுதும் போல ஒரு பாடலை பாடி கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி ஒரு சின்ன ஜபத்தையும் ஏறெடுத்து செய்த வேலைக்கு நாம் கடந்து செல்லலாம் கத்த நல்லவர் எனக்கன்பான தெய்வ சனமே இஸ்ரவேலின் பெருமதி பாடுகிற வேலையிலேயே கத்துடைய பிரசன்னம் அவருடைய மகிமை அவருடைய வல்லமை கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளை நிறைக்கட்டும் கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கும் இஸ்ரேவேலின் பெருமந்தைகளுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கத்துடைய சொத்த கிருபையினால இரக்கத்தினால கத்துடைய சமூகத்திலே கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகள் தண்ணீரோடு விதைத்த விண்ணப்பத்திற்கு சவிசாய்த்து கத்தர் கர்நாடகாவிலே ஒரு நல்ல தலைவரை தேர்ந்தெடுத்து தந்த அவருடைய சுத்த கிருபைக்காக உள்ளத்தினாலத்தில் இருந்து நாம் எல்லாரும் நன்றி செலுத்தலாமா கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தி கத்துடைய பிரசன்னம் அவருடைய மகிமை அவருடைய வல்லமை உடந்தவர்களாய் கத்துடைய சமூகத்திலே கண்களை மூடி பல்லவத்தின் தேவனை கண்ணோக்கி பார்த்து உற்சாகமாய் அறங்களை தட்டி இந்த பாடலை நீங்க கத்துடைய அன்பு மகளோடு சேர்ந்து பாடலாமா கத்த நல்லவர் யாக்கோபே நீ வேறூன்றுவாய் பூத்து குலுங்கிடுவாய் காய்த்து கனி தருவாய் பூமி எல்லாம் நிரப்பிடுவாய் இந்த பூமி எல்லாம் நிரப்பிடுவாய் என் மகனே நீ வேறூன்றுவாய் நானே காப்பாற்றுவேன் நாள்தோறும் நீர் பாய்ச்சுவேன் இரவும் பகலும் காத்து கொள்வேன் உன்னை இரவும் பகலும் காத்து கொள்வேன் எவரும் தீங்கிழைக்க விட மாட்டேன் எவரும் தீங்கிழைக்க விட மாட்டேன் என் மகளே நீ வேறூன்றுவாய் அருமையான மகள் அல்லவோ பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ உன்னை நான் இன்னும் நினைக்கின்றேன் உன்னை நான் இன்னும் நினைக்கின்றேன் உனக்காக என் இதயம் இயங்குகின்றது உனக்காக என் இதயம் இயங்குகின்றது என் மகனே நீ வேறூன்றுவாய் நுகங்களை முறித்து விட்டேன் கட்டுக்களை அறுத்து விட்டேன் இனிமேல் நீ அடிமையாவதில்லை எனக்கே ஊழியம் செய்திடுவாய் எனக்கே ஊழியம் செய்திடுவாய் என் மகளே நீ வேறூன்றுவாய் புதிய கூர்மையான போரடிக்கும் கருவியாக்குவேன் அலைகளை விதித்து நொறுக்கிடுவாய் குன்றுகளை தவிடு பொடியாக்குவாய் குன்றுகளை தவிடு பொடியாக்குவாய் என் மகனே நீ வேறூன்றுவாய் யாக்கோபே நீ வேறூன்றுவாய் பூத்து குலுங்கிடுவாய் காய்த்து கனி தருவாய் பூமி எல்லாம் நிரப்பிடுவாய் இந்த பூமி எல்லாம் நிரப்பிடுவாய் என் மகனே நீ வேறூன்றுவாய் அருமையானதொரு பாடல் ஆசிர்வாதமான ஒரு பாடல் ஜூன் மாதம் கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதமான மாதம் 
அமையனலே லூயா நம் எல்லாரும் கண்களை மூடி ஒருமனப்பட்டு கத்துடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவர்களாய் முழங்கால் படியிட முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு கத்தரை நோக்கி ஒரு சின்ன ஜபத்தை ஏறெடுக்கலாம் அகத்த நல்லவர் இரக்கமும் மன துருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் கிருபையும் உள்ள எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனி ராஜாதி ராஜாவி எங்கள் மத்தியில இறங்கி வாரும் அப்பா பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல உங்கள் பித்தாவின் ஆவியானவர் சொன்ன தேவாதி தேவனாகிய கத்தாவை உடைய அன்பு மகளை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் நான் என் வார்த்தையை உன் வாயிலே அருளி என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன் சொன்ன தேவாதி தேவனாகிய கத்தாவை ஜூன் மாதம் கத்தர் கொடுத்த பக்கத்தத்த வசனத்துக்குரிய வார்த்தைகளை உடைய அன்பு மகளுக்கு நீர் தந்து வாயோடு வாயாயிருந்து நீங்க பேசி ஜபிக்கிற வேலையில திரளான அற்புதங்களை செய்து கத்துடைய நாமத்தை உடைய அன்பு பிள்ளைகள் மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் ராஜாதி ராஜாவி என்னால் ஒன்றும் கூடாது ஐயா அப்பிரோஜனமான அடிமை ராஜா அப்பாமுக்கு கொடானுடைய சோத்திரம் அப்பா ஆனால் மனுஷால் கூடாதவர்கள் தெய்வனால் கூடும் அப்பா இசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் உடைய மகளுடைய விண்ணப்பத்திற்கு நீர் செவிசாய்த்து நீர் கொடுக்கிற வேத வசனத்திற்குரிய வார்த்தைகளை தந்து அந்த வேத வசனம் கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளுடைய இஸ்ரவேலின் பெருமந்தைகளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படியே நிறைவேறும்படியார் கத்தர் அனுக்கிரகம் பாராட்டியருளும் தகப்பன் எஸ்வின் நாமத்தாலே ஜபத்தேரெடுக்கிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் நக்கன்மான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே மறுபடியுமாய் உங்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா கத்துடைய சொத்த கிருபையினால இரக்கத்தினால நீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பீங்க என்று சொல்லி கத்துடைய அன்பு மகள் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படியே பாடுகள் இருந்தாலும் கூட கண்ணீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூன் மாதம் கத்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தின்படியே உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் கத்தர் நிறைவாக்கி உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை தமது நீதியின் வலது கருத்தினால் தாங்கி நடத்துவார் அமையநிலையில் லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூன் மாதம் கத்தர் கொடுத்த வேத வசனம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதம் பதினொன்றாவது வசனம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து பதினொன்றாவது வசனம் உங்கள் சுதந்திர பாகமான காணான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்றார் அமையனலே லூயா எவ்வளவு அருமையான ஆசீர்வாதமான வேத வசனம் உங்கள் சுதந்திர பாகமான காணான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்றார் என்று சொல்லி நம்முடைய தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு கத்தரை நேசிக்கிற அன்பு பிள்ளைகளுக்கு இஸ்ரேவேலின் பெருமந்தைகளுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் என்ன வாக்கு அது உங்கள் சுதந்திர பாகமான காணான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி எனக்கன்மான தேவ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே எவ்வளவு நாட்கள் நிறைய வருடங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு சொந்தமான வீடா இருக்கலாம் நிலமா இருக்கலாம் அல்லது சொத்துக்களா இருக்கலாம் சொந்தமான பொருட்களா இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய சொந்த பிள்ளைகளா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் அதை மற்றவர்கள் அபகரித்து கொண்டு போய் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட அன்பு பிள்ளைகளுக்கு அந்த வேதனையோடு கலங்கி நிற்கிற கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் ஒரு அருமையான வாக்கை கொடுக்கிறார் உங்கள் சுதந்திர பாகமான ஹானான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்று அமையனலே லூயா உங்களுக்கு சொந்தமான எதுவா இருந்தாலும் அதை நீங்கள் இந்த ஜூன் மாதம் சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படியாய் நம் தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய இருக்கிறார் அமையநிலை லூயா விசுவாசிக்கிறவர்கள் அமையநிலை லூயா என்று சொல்லலாமா கத்த நல்லவர் நீங்க இழந்த எல்லாவற்றையும் திரும்ப நூறத்தனியாய் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் கத்தருடைய வலது கரம் உங்களை நோக்கி நீட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த வலது கரத்திலிருந்து பொறுப்படுகிற வல்லமை உங்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை உங்களுக்கு சொந்தமான எதுவா இருந்தாலும் அதை எல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதத்தில் சுதந்திரத்துக் கொள்ளும் படியாய் ஒரு அற்புதத்தை நடத்த இருக்கிறது அமையநிலையில் லூயா எனக்கன்மான தேவ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே இந்த வசனத்தை நாம் வாசிப்பதற்கு முன்பாக சங்கீதம் நூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதம் 
பதினொன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்பதற்கு முன்பாக அந்த வசனத்திற்கு முந்தின வசனங்களை நாம் வாசித்தால்தான் இந்த வசனத்திற்கு அந்த வசனத்திற்கும் தொடர்பாய் ஒரு ரைமிங்காய் வரும் அமைய நிலையில் லோயா அதாவது சங்கீதம் நூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதம் எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்றாவது வசனங்களை வாசித்தால்தான் உங்களுக்கு ஈஸியாய் இந்த வசனத்திற்குரிய தெளிவான விளக்கத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்றாவது வசனங்களை கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகள் வேதத்தை திறந்து நீங்கள் கைகளில் வைத்திருக்கிற பைபிளை திறந்து கத்தருடைய அன்பு மகளோடே சேர்ந்து வாசிக்கலாமா கத்த நல்லவர் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவர் கட்டளையிட்ட வாக்கையும் ஆப்ரஹாமோடைய அவர் பண்ணின உடன்படிக்கையையும் அவர் ஈசாக்கு கிட்ட ஆணையையும் என்றென்றைக்கும் நினைத்திருக்கிறார் அதை யாக்கோபுக்கு பிரமாணமாகவும் இஸ்ரவேலுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாகவும் உறுதிப்படுத்தி உங்கள் சுதந்திர பாகமான கானான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்றார் அமையனலே லூயா மறுபடியுமாய் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவர் கட்டளையிட்ட வாக்கையும் ஆப்ரஹாமோடைய அவர் பண்ணின உடன்படிக்கையையும் அவர் ஈசாக்கு கேட்ட ஆணையையும் என்றென்றைக்கும் நினைத்திருக்கிறார் அதை யாக்கோபுக்கு பிரமாணமாகவும் இஸ்ரவேலுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாகவும் உறுதிப்படுத்தி உங்கள் சுதந்திர பாகமான ஆனான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்றார் அமே நல்லே லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே இந்த மாதம் கத்தர் அவருக்கு பிரியமான தெய்வ ஜனத்திற்காக இஸ்ரவேலின் பெருமந்தைகளுக்காக கொடுத்த வேத வசனத்தின்படி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூன் மாதம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மாதம் அமேன் அலே லோயா எல்லாரும் கரங்களை தட்டி அமேன் அலே லோயா என்று கத்தர் கொடுத்த அந்த வேத வசனத்தை ரிசீவ் பண்ணி கொள்ளலாமா கத்த நல்லவர் இந்த ஜூன் மாதம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் மாதம் கத்தர் ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோவுக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்த ஆனால் தேசத்தை நீங்கள் சுதந்திரத்துக் கொள்ள போகிறீர்கள் விசுவாசிக்கிறவர்கள் அமேன் அல்ல லூயா என்று சொல்லலாமா இப்ப நீங்க நினைக்கலாம் எந்த சிஸ்டர் கானான் தேசம் என்றால் இஸ்ரவேல் தேசம் அதை நாங்க எப்படி சுதந்திரத்துக் கொள்ள முடியும் அதை சுதந்திரித்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே நம் தேவாதி தேவனாகிய கத்த அவருடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க போகிற தேசம் உபாகமம் எட்டாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பதாவது வசனம் உபாகமம் எட்டாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பதாவது வசனம் நாம் எல்லாரும் மறுபடியுமாய் வேதத்தை திறந்து வாசிக்கலாமா கத்த நல்லவர் உபாகமம் எட்டாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பதாவது வசனம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னை நல்ல தேசத்திலே காணான் தேசத்திலே பிரவேசிக்க பண்ணுகிறார் அது பள்ளத்தாக்குகளிலும் மலைகளிலும் இருந்து புறப்படுகிற ஆறுகளும் ஊற்றுகளும் ஏரிகளும் உள்ள தேசம் அது கோதுமையும் வார்கோதுமையும் திராட்சை செடிகளும் அத்தி மரங்களும் மாதளம் செடிகளும் உள்ள தேசம் அது ஒலிவ மரங்களும் எண்ணெயும் தேனும் உள்ள தேசம் அது தாட்சி இல்லாமல் அப்பம் பொசிக்கத்தக்கதும் ஒன்றும் உனக்கு குறைவு படாததுமான தேசம் அது கல்லுகள் இரும்பாய் இருக்கிறதும் செம்பு வெட்டி எடுக்கத்தக்க மலைகள் உள்ளதுமான தேசம் அமைநிலை லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அதாவது நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த மாதம் காணான் தேசம் என்றார் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள தேசங்களை அவர் காணான் தேசமாய் மாற்றப் போகிறார் இந்திய தேசத்திலே தமிழ்நாட்டிலே எந்த ஒரு நகரத்திலோ கிராமத்திலோ எங்கே இருந்தாலும் கூட கத்தர் அந்த நகரத்தை அந்த கிராமத்தை உங்களுக்கு செழிப்பானதாய் மாற்றப் போகிறார் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற காணான் தேசம் என்றால் அது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தேசம் வீடு இல்லாதவர்களுக்கு கத்தர் தண்ணீர் பஞ்சம் இல்லாத செழிப்பான இடத்திலே வீட்டை தரப்போகிறார் அமே நிலை லூயா கையிலே ஒன்றுமே இல்லையே என்று நீங்க நினைக்கலாம் ஆனால் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாக்கு கொடுத்துட்டார்னா அவர் வாக்கு மாறாத தேவன் அங்கே தண்ணீருக்கு ஒரு குறைவும் இருக்காது ஏன்னா அது ஆறுகளும் ஊற்றுகளும் ஏரிகளும் உள்ள தேசம் அது மாத்திரமல்ல எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இதுவரைக்கும் வியாபாரம் தொழிலில் உள்ள நஷ்டத்தை மாற்றி ஆசீர்வதிக்க போகிறார் அமே நிலையில் லூயா வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்க போகிறது கத்தருடைய திருவையினாலே இறக்கத்தினாலே இனி பட்டினியினால் வாடுகிற ஏழைகளுக்கு பஞ்சம் இல்லை பட்டினியும் இல்லை ஆகார குறைச்சலும் இல்லை தாட்சி இல்லாமல் அப்பம் பொசிக்கத்தக்க தேசத்தை அவர்களுக்கு கத்தர் 
கொடுக்க போகிறார் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே அப்படித்தானே நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த வசனத்திலே வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அது கோதுமையும் வாக்கோதுமையும் திராட்சை செடிகளும் அத்தி மரங்களும் மாதுளம் செடிகளும் உள்ள தேசம் அது ஒலிவ மரங்களும் எண்ணெயும் தேனும் உள்ள தேசம் எல்லாவித ஆகாரங்களும் நிறைந்த அருமையான விளைச்சல் உள்ள ஒரு தேசமாய் நீங்கள் குடியிருக்கிற எல்லத்தை வீட்டை கத்தர் மாற்றி தரப்போகிறார் அமைநிலை லூயம் அது தாழ்ச்சி இல்லாமல் அப்பம் புசிக்கத்தக்கதும் ஒன்றும் உனக்கு குறையப்படாததுமான தேசம் அமேன் அலை லூயம் எனக்கன்மான தேவ ஜனமே கடும் பஞ்ச காலத்திலே இருக்கிற கொஞ்சம் ஆவை கொண்டு ஒரு அடையை செய்து அதை சாப்பிட்டு தானும் தன் மகனும் சாக வேண்டும் என்று இருந்த ஒரு ஏழை விதவையை கத்தர் என்ன செய்கிறார் போஷிக்கிறார் எலியா என்ற தீர்க்க தரிசியை கொண்டு எலியா தீர்க்க தரிசி என்றாலே எல்லாருக்கும் ஒரு நடுக்கம் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அவ்வளோ அருமையான ஒரு தீர்க்க தரிசி அந்த அருமையான தீர்க்க தரிசியை கத்தர் ஒரு விதவையை போஷிப்பதற்காக தன்னிடம் இருந்த கொஞ்சம் ஆவிலே ஒரு அடையை செய்து அதை சாப்பிட்டு மறித்து போகும் எண்ணத்தில் இருந்த அந்த விதவையின் சிந்தனையை கத்தர் அறிந்ததினால தீர்க்க தரிசிக்கு அது தெரியாது எலியா தீர்க்க தரிசி அங்கே செல்லும் வரை அவருக்கு தெரியாது அந்த விதவையின் வாயில் இருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையின் மூலமாய்தான் எலியா தீர்க்க தரிசிக்கு அவள் எப்படிப்பட்ட பஞ்சத்திலே இருக்கிறாள் என்று தெரியும் கத்த நல்லவர் ஆனால் எலியா தீர்க்க தரிசி அங்கே போவதற்கு முன்பாகவே கத்தர் அந்த விதவையை போஷிக்கும்படியாய் முன்குறித்திருந்ததுனால அந்த தீர்க்க தரிசியை கத்தர் அங்கே அனுப்புகிறார் அந்த தீர்க்க தரிசியை கொண்டு கத்தர் அவளை போஷிக்கிறார் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல கத்தர் எலியாவை கொண்டு சொன்ன வார்த்தையின்படியே பானையிலே மா செலவிழிந்து போகவும் இல்லை கலசத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போகவும் இல்லை அமேநல்லையிலோ யா இப்படிப்பட்ட ஒரு அதிசயம் தேசத்திலே மழையே இல்லை அஞ்சமான ஒரு சூழ்நிலை எல்லாரும் ராஜா முதற் கொண்டு பஞ்ச காலத்திலே பயந்து நடுங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட இந்த விதவையை போஷிக்கும்படியாய் எலியா தீர்க்க தரிசியின் மூலமாய் கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார் அதனால எலியா தீர்க்க தரிசி அந்த விதவையிடம் சொல்கிறான் கத்த தேசத்தின் மேல் மலையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் ஆணையில் மா செலவிழந்து போவதும் இல்லை கலசத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்த சொல்கிறார் என்று அப்படியே நடந்தது கத்தருடைய வார்த்தையின்படியே ஆணையிலே மா செலவிழந்து போகவும் இல்லை கலசத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போகவும் இல்லை அந்த பஞ்சம் முடிந்து செழிப்பான ஆண்டு வரும் நாள் வரைக்கும் அந்த விதவைக்கு ஆகார குறைச்சல் இல்லை அப்படித்தான் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே எலியா தீர்க்க தரிசியை கொண்டு போஷித்த தேவன் எந்த மாதத்தில் இருந்து கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலின் பெரும் மந்தைகளையும் போஷிக்கப் போகிறார் அமேனலே லோயா குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை தரப்போகிறார் இப்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூன் மாதத்திலே கத்தர் பல்ல ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் இப்பொழுதும் கூட கத்தருடைய அன்பு மகள் உங்களை சந்தோஷப்படுத்த வெறுமனே ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை சொல்லவில்லை கத்தர் கொடுத்த வாக்கின்படியே சொல்கிறேன் ஏன்னா கத்தர் அதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் கத்தர் என்ன வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நாம் ஏற்கனவே வாசித்தபடியே சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்றாம் வசனங்கள்ல கத்தர் நமக்கு ஆறு வாக்கு தத்துவங்களை கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாரும் வேதத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளலாமா சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்றாவது வசனம் இங்கே நாம் தெளிவாக பார்க்க போகிற முதல்ல ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவர் கட்டளையிட்ட வாக்கு இரண்டாவதாய் ஆப்ரஹாமுடன் அவர் பண்ணின உடன்படிக்கை மூன்றாவதாக ஈசாக்கு கேட்ட ஆணை நான்காவதாக யாக்கோபுக்கு கொடுத்த பிரமாணம் ஐந்தாவதாக இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்த நித்திய உடன்படிக்கை ஆறாவதாக உங்கள் சுதந்திர பாகமான கானான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி எவ்வளவு அருமையான வாக்கு தத்துவங்கள் எனக்கு அன்போன தேவ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையை முதல்ல ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று கத்தர் கட்டளையிட்ட வாக்கு என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்திலே அநேக மனிதர்கள் வாக்கு கொடுப்பார்கள் நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன் என்று 
கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றவே மாட்டார்கள் இலக்கன்மான தேவச்சனமே மனிதர்கள் வாக்கு கொடுத்த வாக்கு மாறிவிடுவார்கள் ஆனால் நம் தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் ஒரு முறை வாக்கு கொடுத்துட்டார்னா அந்த வாக்குறுதியை அப்படியே நிறைவேற்றுவார் அமையனலே லோயா உங்க வாழ்க்கையிலும் கூட அப்படித்தான் என்னை நடக்க போகிறது ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதும் இல்லை நாம் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை மனம் மாறவர் மனுஷன் அல்ல என்றான் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி சவலை பார்த்து சொல்கிறார் ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதும் இல்லை நாம் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல என்று சொல்லி எனக்கன்பான தேவ சனமே அவர் ஒரு நாளும் பொய் சொல்ல மாட்டார் நான் இப்படி சொல்லிவிட்டேனே என்று சொல்லி அவர் மனஸ்தாபப்படுவதும் இல்லை அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது சொல்லிவிட்டவர் மனது மாறிவிட மாட்டார் மனிதர்கள் மனது மாறிவிடுவார்கள் ஆனால் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு முறை ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சகோதரனுக்கு ஒரு சகோதரிக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டார்னா அந்த வாக்கை அப்படியே நிறைவேற்றுவார் இதுதான் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு வித்தியாசம் வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார் சோர்ந்து போகாதே நீ சோர்ந்து போகாதே உன்னை அழித்தவர் உண்மையுள்ளவர் காலங்கள் கடந்ததோ தாமதம் ஆனதோ வாக்கு தத்தங்கள் உன் வாழ்வினில் தொலைந்ததோ வாக்கு தந்தவர் சிறந்தவர் சிறந்ததை தருபவர் ஏ மாற்றங்கள் இல்லையே வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார் அவர் மனிதனல்லவே பொய் சொல்வதில்லையே அவர் உண்மை உள்ளவர் வாக்கு மறப்பதில்லையே வாக்கு தந்தவர் சிறந்தவர் சிறந்ததை தருபவர் ஏ மாற்றங்கள் இல்லையே வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார் சூழ்ந்து போகாதீர்கள் எனக்கன்பான தேவ சனமே கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வீர்கள் எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானான் தேசத்தை சுதந்திரித்தார்களோ அது போல கத்தர் அவர்களை சிறுமைப்படுத்தின நாட்களுக்கும் அவர்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் அவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கினாரே அது போல உங்கள் வாழ்க்கையில எத்தனை பாடுகள் நீங்கள் அனுபவித்து இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்த தேவன் நீங்கள் இழந்த எல்லாவற்றையும் எந்த இடத்திலே நீங்கள் அவமானப்பட்டீர்களோ எந்த இடத்திலே நீங்கள் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டீர்களோ நீங்கள் எந்த இடத்திலே துன்பத்தை கண்டீர்களோ அதற்கு சரியாய் மகிழ்ச்சியாய் உங்களை வாழ வைப்பார் அமையநிலை லோயா எனக்கன்மான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே முதல்ல நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவர் கட்டளையிட்ட வாக்கு கத்தர் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று தலைமுறை தலைமுறையாய் ஆயிரம் தலைமுறைகளாய் அவர் கொடுத்த வாக்கு என்ன இதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு எட்டாவது வசனங்கள் இனி உன் பேர் ஆபிராம் எண்ணப்படாமல் நான் உன்னை திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக ஏற்படுத்தினபடியால் உன் பேர் ஆபிரஹாம் எனப்படும் உன்னை மிகவும் அதிகமாய் பல்க பண்ணி உன்னிலே ஜாதிகளை உண்டாக்கவே உன்னிடத்திலிருந்து ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள் நீ பரதேசியாய் தங்கி வருகிற கானான் தேசம் முழுவதையும் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்திரமாக கொடுத்து நான் அவர்களுக்கு தேவனாயிருப்பேன் என்றார் எனக்கன்பான தேவ சனமே ஆபிரஹாமுக்கு தான் கத்தர் ஆயிரம் தலைமுறைக்கிற்று வாக்கு கொடுக்கிறார் தலைமுறை தலைமுறையாய் ஆபிரஹாமுடைய சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆபிரஹாமை கத்தர் திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாய் மாற்றப் போகிறேன் என்று அவரை அதிகமாய் பல்க பண்ணுவேன் என்று அவரிடத்தில் இருந்து அவர் சந்ததியில் இருந்து ஜாதிகளை உண்டாக்குவேன் என்று ஆபிரகாமின் மூலமாய் ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள் என்று சொல்லி அவர் சுதந்திரம் இல்லாமல் சுற்றி வருகிற அந்த கானான் தேசம் முழுவதையும் ஆபிரகாமுக்கும் அவருக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அது மாத்திரமல்ல கத்திரையை அவர்களுக்கு தேவனாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி நம் தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று 
கர்த்தர் கட்டளையிட்ட வாக்கை ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுக்கிறார் அமையநிலையில் லூயா ஆப்ரஹாமை கத்தர் அழைக்கிறார் ஆப்ரஹாமுக்கு தலைமுறை தலைமுறையாக ஆயிரம் தலைமுறையாக ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் என்றால் அநேக ஜாதிகள் அவர் வம்சத்திலிருந்து தோன்றுவார்கள் என்று சொல்லி ஏன் ராஜாக்களும் கூட ஆனால் தேசம் முழுவதையும் உனக்கு முன் சந்ததிக்கும் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அது மாத்திரமல்ல ஜீவனுள்ள தகப்பன் கத்தர் அவர்களுக்கு தேவனாயிருப்பேன் என்று சொல்லி ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று ஆப்ரஹாமுக்கு கத்தர் ஆசிர்வாதமான வாக்குகளை கட்டளையிடுகிறார் எவ்வளோ பாக்கியவான் இந்த ஆப்ரஹாம் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவர் கட்டளையிட்ட வாக்கை கத்த நிறைவேற்றினாரா நிறைவேற்றினார் எனக்கன்பான தேவ ஜனமே ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு யோசிப்பு என்று சொல்லி மகன் பேரன் கொள்ளு பேரன் என்று தலைமுறை தலைமுறையாய் நிரம்பி வழியும் ஆசிர்வாதம் அப்படிதான் உங்களையும் கத்தர் தலைமுறை தலைமுறையாய் ஆசிர்வதிக்க போகிறார் அப்போ எங்களை ஆசிர்வதிக்க மாட்டாரா என்று சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் நிச்சயம் உங்களையும் ஆசிர்வதிப்பார் உங்கள் மூலமாய் உங்கள் சந்ததியும் ஆசிர்வதிக்கப்படும் அமேநிலை லூயா ரெண்டாவதாக நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து குழந்தை பாக்கியத்தை தருவேன் என்று சொல்லி ஆப்ரஹாமுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று ஆப்ரஹாமுக்கு சொந்தமாக ஒரு மகன் இல்லையே என்று சொல்லி அவன் ஏங்கியிருந்த வேலையிலை ஆதியாகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல ஆதியாகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல கத்திரவனை பார்த்து வாக்கு கொடுக்கிறார் கத்திரவனை வெளியே அழைத்து நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார் நட்சத்திரங்களை என்ன உன்னாலே கொடுமானால் அவைகளை என்ன என்று சொல்லி பின்பு அவரை நோக்கி உன் சந்ததி இவ்வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார் எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே ஆப்ரஹாம் மனம் சோர்ந்து போய் என் வீட்டிலே எனக்கென்று பிறந்த மகன் என்னுடைய சொத்துக்களுக்கெல்லாம் சுந்தரவாளியாய் இல்லையே என்று சொல்லி வேதனைப்படுகிற வேலையிலே கத்தர் ஆப்ரஹாமை அழைத்து ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவனுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் வானத்தை அண்ணாந்து பார் வானத்திலே இருக்கிற நட்சத்திரங்களை யாராலும் எண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை அப்படிப்பட்ட சந்ததியை நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி அவர் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று ஆப்ரஹாமுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் எனக்கன்பான தேவ சென்னமே இஸ்ரேலின் பெருமந்தையும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லையே என்று ஏங்கி கொண்டிருக்கிற கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளே இன்றும் கூட நம் தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு இஸ்ரேவேலின் பெருமந்தைகளுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் மருத்துவரால் செய்ய முடியாத அதிசயத்தை குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத சகோதரிகளுக்கு கத்தர் கட்டளையிடப் போகிறார் கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகள் குழந்தை இல்லையே கற்பப்பையில் இவ்வளோ குறைபாடுகள் இருக்கிறதே என்று சொல்லி வேதனையோடு இருக்கலாம் ஆனால் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூன் மாதம் அவர் கொடுத்த வாக்கின்படி ஆப்ரஹாமுக்கு ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவர் இட்ட வாக்கின்படியே இந்த மாதத்திலே உங்கள் கற்பப்பையில் உள்ள குறைபாடுகளை அனைத்தையும் அகற்றி போட்டு இவனுள்ள தேவன் கற்பத்தின் கனிகளை கொடுத்த ஆசிர்வதிக்க போகிறார் விசுவாசிக்கிறவர்கள் அமையநிலை லூயா என்று சொல்லலாமா இது நிச்சயமாய் கத்துடைய சுத்து கிருபையினாலே இரக்கத்தினாலே நடக்கும் நீங்கள் விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று சொன்ன கத்தரை விசுவாசித்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட கத்தறிந்த அற்புதங்களை செய்வார் ஒரு குழந்தை அல்ல ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து குழந்தைகளை கத்து தருவார் அமைய நிலை லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ சின்னமே உங்களை போல ஆப்ரஹாமின் வாழ்க்கையிலும் கூட பாடுகள் இருந்தது அந்த பாடுகளை ஜெயிக்கிற பலனை கத்தரிடம் இருந்தவன் பெற்றுக்கொண்டான் அப்படி பெற்றுக்கொண்டு ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவர் கொடுத்த வாக்குகளை அவன் சுதந்திரத்து கொண்டான் எனக்கு அன்பான தெய்வ சின்னமே உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கூட பாடுகள் இருக்கலாம் ஆப்ரஹாமின் ஆசிர்வாதம் என் வாழ்க்கையிலா என்று சொல்லி நம்பிக்கை இல்லாமல் நீங்கள் சிரிக்கலாம் ஆப்ரஹாமை போல நீங்கள் உத்தமனாய் உண்மையாய் அவர் கட்டளைகளை கை கொண்டு விசுவாசத்தோடு நடக்கும் பொழுது அந்த ஆசிர்வாதம் அவர் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று கட்டளையிட்ட வாக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு நிச்சயம் உண்டு அமையநிலை லூயா ரெண்டாவதாக நாம் பார்க்க போகிறோம் உடன்படிக்கை ஆப்ரஹாமோடே அவர் பண்ணின உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கை என்ன 
ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு வசனம் ஆதியாகமம் பதினேழு இரண்டு ஏழாவது வசனங்கள் ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரத்தை நாம் எல்லாரும் எடுத்துக் கொள்ளலாமா ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் ரெண்டு ஏழாவது வசனங்கள் பத்தாவது வசனம் முதல் உடன்படிக்கு என்ன ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல நான் உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி உன்னை மிகவும் திரளாய் பெருக பண்ணுவேன் என்றார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கன்வான தெய்வ சனமே முதல் உடன்படிக்கை அத்துடைய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி ஆபிரகாமுக்கும் அவருக்கும் இடையே ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி கத்தர் அவனை திரளாய் பெருக பண்ணுவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் உன்னை மிகவும் திரளாய் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி ஆனால் தேசம் முழுவதையும் நீ சுதந்திரத்துக் கொள்வாய் உன்னுடைய சந்ததி சுதந்திரத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி ரெண்டாவதாய் நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருடைய உடன்படிக்கை என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதே ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நான் தேவனாய் இருக்கும்படி எனக்கும் உனக்கும் உனக்கு பின் தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் உன் சந்ததிக்கும் நடுவே என் உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாக ஸ்தாபிப்பேன் என்று சொல்லி எனக்கன்வான தெய்வ சனமே உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் நானே தேவனாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி கத்தர் ஒரு உடன்படிக்கையை ஆபிரகாமோடை பண்ணுகிறார் இவ்வளவு அருமையான காரியம் என்னை தவிர வேறே தேவன் உனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்ன தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் வசனத்தின்படி நான் சொல்லவில்லை கத்தருடைய அன்பு மகள் அந்த வசனத்தை வார்த்தைகளாய் சொல்கிறேன் கத்தரை தவிர வேறே தேவன் இல்லை என்று சொல்லி ஜீனுள்ள தேவன் நான் ஒருவரே என்று சொல்லி ஆபிரகாம் அறிந்து கொள்ளும் படியாய் ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் இடையே ஒரு உடன்படிக்கையை கத்தர் ஏற்படுத்துகிறார் மூன்றாவதாய் நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருடைய உடன்படிக்கை என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதே ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல நீங்க பார்க்கலாம் எனக்கும் உங்களுக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நடுவே உண்டாகிறதும் நீங்கள் கை கொள்ள வேண்டியதுமான என் உடன்படிக்கை என்னவென்றால் உங்களுக்குள் பிறக்கும் சகல ஆண் பிள்ளைகளும் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அது எனக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாயிருக்கும் என்று சொல்லி கத்த செல்கிறார் எனக்கன்பான தெய்வ சனமே பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டும் என்பது கத்தருடைய கட்டளையாய் ஒரு உடன்படிக்கையாயிருந்தது எல்லா ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் ஆபிரகாமோடைய உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் ஆபிரகாம் அந்த உடன்படிக்கைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படுகிறான் கீழ்ப்படிவதுதான் அவனுடைய ஸ்வாபம் அதனால் தான் அவன் கத்தரால் ஆசிரதிக்கப்படுகிறான் அப்ப முதல் உடன்படிக்கை என்ன ஆபிரகாமை மிகவும் திரளாய் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அப்ப ரெண்டாவதாய் கத்தர் ஆபிரகாமோடை பண்ணின உடன்படிக்கை என்ன ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் கத்தரைய தேவனாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி மூன்றாவதாய் திருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் நல்லவர் ஆனா தேசத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்வதை குறித்து கத்தர் பண்ணின உடன்படிக்கையை ஆதியாகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்துல நீங்க வாசித்து கொள்ளலாம் கத்தர் நல்லவர் ஆதியாகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்றாவது வசனங்கள்ல அந்நாளிலே கத்தர் ஆபிரகாமோடைய உடன்படிக்கை பண்ணி ஏப்தின் நதி துவக்கி ஐப்ராத்து நதி என்னும் பெரிய நதி மட்டும் உள்ளதும் கேனியரும் கெனிசியரும் கத்மோனியரும் ஏத்தியரும் பெரிசியரும் எமோரியரும் காணானியரும் கிர்காசியரும் எபூசியரும் என்பவர்கள் இருக்கிறதுமான இந்த தேசத்தை ஒரு சந்ததிக்கு கொடுத்தேன் என்றார் என்று சொல்லி ஆதியாகமம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாவது வசனம் நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களை போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரத்துக் கொள்வார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பெயரில் ஆணையிட்டேன் என்று கத்தர் சொல்கிறார் என்று சொல்லி எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே கத்தர் கொடுத்த உடன்படிக்கை இதுதான் அவன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் அவன் சந்ததிக்கு காணான் தேசம் முழுவதையும் சுதந்திரத்து கொள்ள செய்வேன் என்று சொல்லி கத்தர் ஆபிரகாமோடி ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் மூன்றாவதாக கத்தர் ஈசாக்கு கேட்ட ஆணையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் கத்தர் ஈசாக்கு என்ன ஆணையிட்டார் 
ஆதியாகமம் இருபத்தாறாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்தாவது வசனங்களில் நீங்கள் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதியாகமம் இருபத்தாறாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்தாவது வசனங்கள் எனக்கன்பான தெய்வ சனமே இங்கே எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் ஈசாக்கு அபிரகமுடைய மகன் என்று சொல்லி கத்தர் ஈசாக்கு தரிசனத்திலேயே அழைத்து அவனுக்கு ஒரு கட்டளை இடுகிறார் ஒரு ஆணை இடுகிறார் கத்தர் ஈசாக்கு கேட்ட ஆணை என்ன என்று சொல்லி ஆதியாகமம் இருபத்தாறாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூணு நாலாவது வசனங்கள்ல நாம் பார்க்க போகிறோம் கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்திலே குடியிரு இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு நான் உன்னோட கூட இருந்து உன்னை ஆசிரியதிப்பேன் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த தேசங்கள் யாவையும் தந்து உன் தகப்பனாகிய ஆப்ரகாமுக்கு நான் இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவேன் ஆப்ரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து என் விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கை கொண்டபடியினால் நான் உன் சந்ததியை வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணி உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசங்கள் யாவையும் தருவேன் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசிரியதிக்கப்படும் என்றார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கன்பான தேவ சனமே கத்திர ஈசாக்குக்கு என்ன ஆணை இடுகிறார் ஹெய்ப்து தேசத்துக்கு போகாது என்று சொல்லி இதுதான் அந்த ஆணை அந்த ஆணைக்கு ஈசாக்கு கீழ்ப்படுகிறார் அப்படி கீழ்ப்படிந்தால் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் வரும் என்று சொல்லி அவன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் அவனுக்கு காணான் தேசத்தை தருவேன் அவனுக்கு ஆசிர்வாதங்களை அள்ளி வழங்குவேன் என்று சொல்லி அவனுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் ஆசிர்வாதங்களை தருவேன் என்று சொல்லி கத்திரவாக்கி கொடுக்கிறார் அதற்கு ஈசாக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் உனக்கு சொல்கிற தேசத்திலே போய் அங்கே தங்கி இரு என்று சொல்லி நான் உனக்கு சொல்கிற தேசத்திலே குடியேறி அங்கே தங்கி இரு அப்போ நான் இந்த தேசங்கள் யாவையும் உனக்கு தருவேன் உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணுவேன் உன் சந்ததிக்கும் இந்த தேசங்களை கொடுப்பேன் உன் சந்ததிக்குள் ஊபியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி அமையநிலையில் லோயா எத்தனை ஆசிர்வாதங்களையும் ஈசாக்கு சுதந்திரத்து கொள்ள அவன் கத்தர் இட்ட ஆணைக்கு கீழ்ப்படைந்தான் கத்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதம் யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு அருமையான ஆசிர்வாதம் எனக்கன்பான தெய்வ சனமே கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலின் பெருமந்தைகளையும் கூட கத்தர் அப்படித்தான் இந்த மாதம் ஆசிர்வதிக்கப் போகிறார் எப்பொழுது ஆசிர்வதிப்பார் நீங்க கத்தருடைய கட்டளைகளுக்கு அவருடைய ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படைந்து நடக்கும் பொழுது அமைய நிலை இல்லையா கத்தர் ஈசாக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் ஆதியாகமம் இருபத்தாறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்றாவது வசனங்கள் ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் எந்த தேசத்திலே கத்தர் எந்த தேசத்துக்கு போ என்று சொல்லி எந்த தேசத்திலே குடியேறு என்று சொல்லி அவனுக்கு கட்டளையிட்டாரோ அந்த தேசத்திலே ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் கத்தர் அவனை ஆசிர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலனடைந்தான் அமைய நிலையில் லோயா அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பிரியவனானான் அமைய நிலையில் லோயா எனக்கன்மான தேவ சனவே இந்த வசனத்தை நாம் எல்லாரும் மறுபடியுமாய் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா தொழில நஷ்டம் வியாபாரத்திலே நஷ்டம் வேலையில்லை அஞ்சம் என்று சொல்லி வேதனையோடு இருக்கிற எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே ஈசாக்கை போன்ற ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கும் தேடி வரும் ஈசாக்கு அந்த தேசத்திலே விதை விதைத்தான் நீங்க விசுவாசத்தோடு இந்த வசனங்களை கத்துடைய அன்பு மகளோடு சேர்ந்து வாசிக்கலாமா ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கத்தர் அவனை ஆசிர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலனடைந்தான் அமேன் அலே லோயா அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் நல்லவர் எவ்வளவு பெரிய ஆசிர்வாதம் ஈசா கதை ஈஸியாக சுதந்திரத்து கொண்டான் அவனுக்கும் எதிரிகள் இருந்தார்கள் அவன் வெட்டின துறவை எல்லாம் அவர்கள் சண்டை போட்டு சுதந்திரத்து கொண்டார்கள் ஆனாலும் அவன் பொறுமையாய் கத்தரிட்ட ஆணையை நினைத்து அந்த தேசத்திலேயே தங்கி கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தான் இணக்கமான தெய்வ சனமே அதனால் அவன் ஆசிரியதிக்கப்பட்டான் ஆனால் இறைமியா நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் சிதைக்கிய ராஜா கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படையாததுனால அவன் ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போனான் அதற்கு பிறகு அவனுடைய இராணுவ சேவைக்காரரும் கரையாவின் குமாரனாகி யோகனானும் 
ஒசாயாவின் குமாரனாகிய பிசனியாவும் சகல ஜனங்களும் பிரேமியா தீர்க்க தரிசிய அழைத்து புத்தரிடம் கேட்டு நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியையும் செய்ய வேண்டிய காரியத்தையும் எங்களுக்கு தெரிய பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி பிரேமியா தீர்க்க தரிசியிடம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் பிரேமியா தீர்க்க தரிசி என்ன செய்கிறான் அத்துடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து பத்து நாள் சென்ற பிறகு அத்துடைய வார்த்தை ரேமியாவுக்கு வந்ததுனால அவன் அவர்களை அழைத்து யோகநானையும் இராணுவ சேவைக்காரரையும் எல்லா ஜனங்களையும் அழைத்து அவர்களை நோக்கி அவன் சொல்கிறான் கத்தர் சொல்கிறது என்னவென்றால் கத்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் ரேமியா நாற்பத்தி ரெண்டு பத்து நீங்கள் இந்த தேசத்திலே தரித்திருந்தால் நான் உங்களை கட்டுவேன் உங்களை இடிக்க மாட்டேன் உங்களை நாட்டுவேன் உங்களை பிடுங்க மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு செய்திருக்கிற தீங்குக்கு மனசாப்பட்டேன் நீங்கள் பயப்படுகிற பாபிலோன் ராஜாவுக்கு பயப்பட வேண்டாம் அவனுக்கு பயப்படாதிருப்பீர்களாக என்று கத்த சொல்கிறார் உங்களை ரட்சிக்கும் படைக்கும் உங்களை அவன் கைக்கு தப்பு வைக்கும் படைக்கும் நான் உங்களுடனே இருந்து அவன் உங்களுக்கு இறங்குகிறதற்கும் உங்கள் சுய தேசத்திற்கு உங்களை திரும்பி வர பண்ணுகிறதற்கும் உங்களுக்கு இறக்கம் செய்வேன் என்று சொல்லி கத்திர வாக்கு கொடுக்கிறார் கத்திர அந்த ஜனங்களை பார்த்து இறைமையா தீர்க்க தரிசியின் மூலமாய் நீங்கள் எகிப்த தேசத்திற்கு போக வேண்டாம் இந்த தேசத்திலேயே தங்கியிருங்கள் அப்பன்னா உங்களை நாட்டுவேன் நான் உங்களை கட்டுவேன் உங்களுக்கு நான் செய்த அத்தனை தீங்குகளுக்கும் நான் மனஸ்தாப்படுகிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார் பாபிலோன் ராஜாவுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அவன் உங்களுக்கு இறங்குகிறதற்கு நான் அவனுக்கு கட்டளை இடுவேன் உங்களை உங்க சொந்த தேசத்திலே நான் திரும்ப கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லி கத்து இறைமையா தீர்க்க தரிசியின் மூலமாய் அந்த ஜனங்களுக்கு ஆணையிடுகிறார் ஆனால் அந்த ஜனங்கள் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு அந்த தீர்க்க தரிசியின் வார்த்தைகளுக்கு செவிசாய்க்கவில்லை அதனால் என்ன நேர்ந்தது அவர்கள் ஆசிர்வாதத்களை இழந்து போனார்கள் அவர்கள் பஞ்சத்தினால் மடிந்து போனார்கள் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே எந்த சூழ்நிலையாய் இருந்தாலும் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு அவருடைய ஆணைக்கு அவருடைய கட்டளைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதம் வரும் நீங்க இதை ஈஸியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சில வீடுகள்ல பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க படித்து முடித்தவுடன் தங்களுக்கு பிடித்தமான வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்படுவார்கள் அது மாத்திரமல்ல சில பிள்ளைகள் ஃபாரின்ல தான் வேலை பார்க்கணும் என்று நினைப்பார்கள் அவர்கள் பக்தி வைராக்கியத்தோடு ஜபிக்க மாட்டார்கள் அவருடைய பெற்றோரும் கூட என் பிள்ளை தூர தேசத்திற்கு சென்று சம்பாதித்தால் நிறைய சம்பாதிப்பான் நல்ல செழிப்பாய் வாழலாம் அந்த பிள்ளையை வைத்து என்று சொல்லி அவர்களும் கத்துடைய சமூகத்திலே காத்திருக்காம கத்துடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் அந்த விண்ணப்பங்களை கொண்டு ஜபிக்கிற கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளை தேடி வருவார்கள் என் பிள்ளைக்கு இந்த இடத்துல வேலை கிடைக்கணும் ஃபாரின்ல அவன் வேலை பார்க்கணும் அந்த மகன் சொல்லுவான் நான் கலெக்டர் ஆகணும் அந்த மகள் சொல்லுவாள் நான் டாக்டர் ஆகணும் என்று சொல்லி ஒரு நாளும் அவர்கள் கத்துடைய சித்தத்தின்படி எங்களுக்கு என் மகனுக்கு என் மகளுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அந்த மகளும் மகனும் கூட கத்துடைய சித்தத்தின்படி கத்திற்கு சித்தமான வேலையை தரும்படி கத்தரிடம் ஜபியுங்கள் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்கள் பேராசையோடு இருப்பார்கள் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிற வேத வசனத்தின்படியே அவர்கள் கத்துடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்ப மாட்டார்கள் கத்துடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் கத்துடைய சித்தம் என்ன என்று சொல்லி அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபித்து அவர் கொடுக்கிற வேலையை சுதந்திரத்து கொண்டார்கள் என்றால் அந்த வேலையிலே நிச்சயமாய் ஒரு ஆசிர்வாதம் இருக்கும் அமே நல்லே லோயா அதை விட்டு விட்டு இந்த வேலை சின்ன வேலை இதுல என்ன கிடைக்க போகிறது என்று சொல்லி வேறு ஆசிர்வாதமான வேலை என்று சொல்லி மனிதர்களுடைய சிந்தனைகளுக்கு திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் அந்த வேலையிலே ஆசிர்வாதம் ஒரு நாளும் இருக்காது இணக்கன்பான தேவ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையை பெற்றோர்களாய் இருக்கட்டும் பிள்ளைகளாய் இருக்கட்டும் ஒரு பிள்ளை படித்து முடித்தவுடன் அந்த பிள்ளைக்காக கத்தருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து பக்தி வைராக்கியத்தோடு நீங்க ஜபங்களை ஏறெடுக்கணும் அப்பா எனக்கு கத்தருக்கு சித்தமான மூக்க சித்தமான வேலையை என் பிள்ளைக்கு தாங்க என் மகனுக்கு தாங்க என் மகளுக்கு தாங்க என்று சொல்லி அந்த மகனும் மகளும் கூட கத்துடைய சமூகத்திலே விண்ணப்பங்களை ஏறிட்டு உங்களுக்கு சித்தமான வேலையை தாங்க உங்களுக்கு சித்தமான ஆசிர்வாதமான ஒரு வேலையை தாங்க என்று சொல்லி விண்ணப்பங்களை ஏறெடுத்தால் கத்த நிச்சயமாய் ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்த வாக்கின்படி 
உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாயிருப்பாய் என்று சொல்லி ஒரு அருமையான வேலையை கொடுத்து அந்த வேலையிலே ப்ரமோஷனை கொடுத்து கத்தர் ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே அந்த பிள்ளைகளை வைப்பார் அமே நல்லையில் லூயம் அதனால் எனக்கு அன்பான தேவ சின்னமே இஸ்ரவேலின் பருமந்தையே எப்பொழுதும் கத்தருடைய கட்டளைகளுக்கு நீங்க கீழ்ப்படைந்து நடக்கணும் கத்த நல்லவர் அப்ப நீங்க ஈசாக்கு எப்படி கத்தரிடமிருந்து ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டானோ கத்தருக்கு கீழ்ப்படைந்து அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படைந்து எய்த்து தேசத்துக்கு போகாமல் கத்தர் சொன்ன தேசத்திலே போய் குடியிருந்தானோ அதுபோல கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளும் வாலிப பிள்ளைகளும் கூட கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படைந்து வேலை விஷயமாகட்டும் அல்லது தொழிலாக இருக்கட்டும் வியாபாரமாய் இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் கத்தருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபித்து கத்தருடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படைந்து நடக்கும் பொழுது கத்தர் அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை அப்படியே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார் அமைய நிலையில் லூயா எனக்கன்பான தேவ சென்னமே இப்பொழுதும் கூட நாம் நாலாவதாக கத்தர் யாக்கோபுக்கு கொடுத்த பிரமாணத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம் நான்காவதாக கத்தர் யாக்கோபுக்கு கொடுத்த பிரமாணம் பிரமாண பத்திரம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா அவங்க எல்லாருக்கும் அது தெரிந்திருக்கும் ஒரு பிரமாணம் பத்திரம் என்றால் உறுதிப்படுத்துவது ஆணை அதாவது அதை மாற்ற யாராலும் முடியாது ஒரு சகோதரனோ ஒரு சகோதரியோ பிரமாண பத்திரத்தில் கையெழுத்து போட்டுவிட்டால் அதை மாற்ற யாராலும் முடியாது அதுபோலதான் இங்கேயும் கூட கத்த யாக்கோபுக்கு ஒரு பிரமாணத்தை கொடுக்கிறார் சாதாரண மனிதன் ஒரு பிரமாணத்தில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து விட்டால் அதை மாற்ற எந்த மனிதனாலும் முடியாது அதை காட்டிலும் மேலா இங்கே ராஜாதி ராஜா சேனைகளின் கத்தராகிய பரிசுத்தர் யாக்கோபுக்கு கொடுத்த பிரமாணம் என்றால் அது சும்மாவா கத்த நல்லவர் அந்த பிரமாண பத்திரத்திலே அதாவது இங்கே பிரமாண பத்திரமாக கத்தர் எதையும் யாக்கோபுக்கு கொடுக்கவில்லை அதற்கு பதிலாக அவர் ஒரு பிரமாணத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் அது என்ன என்று சொல்லி அதை யாக்கோபு சுதந்திரத்து கொண்டானா என்று சொல்லி நாம் ஆதி அகமம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலு பதினைந்தாவது வசனங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே ஆதி அகமம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலு பதினைந்தாவது வசனங்கள் அங்கே யாக்கோபு என்ன செய்கிறான் ஒரு இடத்திலே சூரியன் மறைகிற வேளையில் அவன் என்ன செய்கிறான் ஒரு இடத்தில் படுத்து நித்திரை செய்யும் படைக்கு அங்கே படுத்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த வேளையிலே என்ன நடக்கிறது அவன் ஒரு சொப்பனத்தை காண்கிறான் அப்படி சொப்பனத்தை காண்கிற வேளையில அந்த சொப்பனத்திலே ஒரு ஏணி பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் நுனி எங்கே இருந்ததாம் அல்லோக ராஜ்யத்தை வானத்தை எட்டி இருந்ததாம் பூமிக்கும் வானத்துக்கும் இடையில ஒரு ஏணி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதிலே தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமா இருந்தார்கள் என்று சொல்லி அவன் சொப்பதத்திலே காண்கிறான் அதற்கு மேலாக கத்த நின்று யாக்கோபை பார்த்து ஆதி அகமம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலு பதினைந்தாவது வசனங்கள் அதற்கு மேலாக கத்த நின்று நான் உன் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாகிய கத்தர் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும் நீ மேற்கையும் கிழக்கையும் வடக்கையும் தெற்கையும் பரம்புவாய் உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் நான் உன்னோடே இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்திற்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றார் அமே நிலை லூயா எவ்வளவு அருமையான ஒரு பிரமாணம் யாக்கோபுக்கு கத்தர் கொடைக்கிறார் நம் எல்லாரும் மறுபடியுமா இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்கலாமா கத்தர் யாக்கோபுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் நான் உன் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் ஆகிய கத்தர் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும் நீ மேற்கையும் கிழக்கையும் வடக்கையும் தெற்கையும் பரம்புவாய் உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் நான் உன்னோடே இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்திற்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லி அமேன் அல்லே லூயம் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே ஆம் யாக்கோபு கொடுத்த பிரமாணத்தின் படிதான் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு இஸ்ரவேலின் பெருமந்தைகளுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை 
செய்யும் அளவும் அதை நிறைவேற்றும் அளவும் அவர் சொன்னதை செய்யும் அளவும் அவர் அவர்களை கைவிடுவதே இல்லை அமைய நிலையில் ஊயா இங்கே யாக்கோபு சொப்பனத்திலே தரிசனத்திலே கத்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறான் கத்தர் என்ன வாக்க கொடுக்கிறார் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை இந்த தேசத்தை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் நான் சுதந்திரமாக தருவேன் என்று சொல்லி அது மாத்திரமல்ல உன் சந்ததி பூமியில் உள்ள மணல் தூளை போல் இருக்குமாம் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கும் என்று சொல்லி கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் யாக்கோபுக்கு யாக்கோபுக்கு நிறைய பிள்ளைகள் இல்லையா கத்த நல்லவர் அது போலதான் அமாண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து குழந்தை பாக்கியம் இல்லையே என்று இயங்குகிற பிள்ளைகளுக்கு இதோ பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் சொன்ன தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் அப்படித்தான் பூமியின் தூளை போல உங்கள் சந்ததியை பெருக பண்ண போகிறார் அமையநல்லையில் ஓயா அது மாத்திரமல்ல எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே யாக்கோபை பார்த்து கத்தர் ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் நீ மேற்கையும் கிழக்கையும் வடக்கையும் தெற்கையும் பரம்புவாய் என்று சொல்லி பூமியில் உள்ள எல்லா திசைகளிலும் நீ பரம்பி இருப்பாய் நீயும் உன் சந்ததியும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் உன் நிமித்தமாய் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் அதை நான் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி கத்தர் யாக்கோபுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அதை அப்படியே கத்தர் நிறைவேற்றினாரா நிச்சயமாக நிறைவேற்றினார் அப்படியே நிறைவேற்றினார் அதனால் தான் யாக்கோபு சொல்கிறான் ஆதியாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாவது வசனங்கள்ல யாக்கோபு சொல்கிறான் நான் கோலும் கையுமாய் இந்த யோதானை கடந்து போனேன் இப்பொழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்களையும் உடையவனானேன் என்று யாக்கோபு மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் ஆதியாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாவது வசனங்கள்ல யாக்கோபு சொல்கிறான் நான் கோலும் கையுமாய் இந்த யோதானை கடந்து போனேன் இப்பொழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்களையும் உடையவனானேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்த தேவன் வாக்கு மாறாத தேவன் எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே யாக்கோபு ஏசாவுக்கு பயந்து அவனுடைய தாய் மாமனாகிய லாபானின் வீட்டுக்கு செல்கிற வேலையில அவன் கையில் இருந்தது வெறும் ஒரு கோல்தான் ஈசாக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருந்தாலும் கூட யாக்கோபுக்கு ஒன்றும் அவனால் கொடுத்து விட முடியவில்லை ஏன்னா ஏசாவுக்கு பயந்து தாயின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து மறைவா யாக்கோபு பிரயாணப்படுகிறான் அதனால் அவன் வேறு ஒன்றும் அவன் கையில் கொண்டு போகவில்லை கத்தரை நம்பி பிரயாணம் பண்ணுகிறான் அப்படி வெறும் கோலும் கையுமாக யோர்தானை அவன் கடந்து செல்கிற வேலையில அவன் கையில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவன் திரும்பி வருகிற வேலையில அவன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது நிறைய பிள்ளைகள் அவனுக்கு அது மாத்திரமல்ல இவ்விரண்டு பரிவாரங்களையும் உடையவனானேன் என்று சொல்லி ஆடு மாடு என்று சொல்லி அவனுடைய மந்தையில் ஒரு பெருக்கம் அவன் மகா பெரிய ஐஸ்வர்யவானாய் மாறிவிடுகிறான் எனக்கன்பான தேவ ஜனமே அதனால் தான் அவன் சந்தோஷமாய் சொல்கிறான் அத்த நல்லவர் அருமையான ஒரு பாடல் உண்டு கோலும் கையுமாக பிழைக்க சென்றார் யாக்கோவு பெருக செய்தீர் பெரும் கூட்டமாய் கோலும் கையுமாக பிழைக்க சென்றார் யாக்கோவு பெருக செய்தீர் பெரும் கூட்டமாய் உம்மாலாகும் எல்லாமாகும் உம்மாலாகும் எல்லாமாகும் ஆகாதது எதுவும் இல்லை உமாலாகாதது எதுவும் இல்லை அகிலம் அனைத்தையும் உண்டாக்கி ஆளுகிறீர் அகிலம் அனைத்தையும் உண்டாக்கி ஆளுகிறீர் ஆகாதது எதுவும் இல்லை உமாலாகாதது எதுவும் இல்லை போலும் கையுமாக பிழைக்க சென்றார் யாக்கோபு பெருக செய்தீர் பெரும் கூட்டமாய் அமேன் நல்லவர் ஐந்தாவதாக நாம் பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரவேலுக்கு கத்தர் செய்த நித்திய உடன்படிக்கை என்ன என்று சொல்லி எனக்கன்பான தேவ ஜனமே இஸ்ரவேலுக்கு கத்தர் செய்த நித்திய உடன்படிக்கை என்ன என்று சொல்லி ஐந்தாவதாக நாம் பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரவேல் என்றாலே யாக்கோவை தான் கத்தர் இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கிறார் கத்தருடைய சந்ததி எவ்வளோ பெரிய பாக்கியவான் இந்த யாக்கோபு ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை சந்ததி சந்ததியாய் கத்த நிறைவேற்றுகிறார் அமேநிலையில் ஓயா நக்கன்பான தேவ ஜனமே 
ஆதியாக முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம் யாக்கோபு தன் தகப்பன் தங்கியிருந்த காணான் தேசத்தில் குடியிருந்தான் என்று சொல்லி இஸ்ரவேல் என்று முதன் முதலில் யாருக்கு பெயர் சூட்டப்பட்டது யாரை கத்தர் இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கிறார் ஆப்ரஹாமின் சந்ததியில் வந்த யாக்கோபு ஈசாக்கின் மகன் ஆப்ரஹாமின் பேரன் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று கத்தர் கட்டளையிட்ட வாக்கு அப்படியே நிறைவேறுகிறது இதை குறித்து தெளிவாக ஆதியாகவும் முப்பத்தைந்தாவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாவது வசனங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆதியாகமும் முப்பத்தைந்தாவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாவது வசனங்கள் தேவன் அவனுக்கு மறுபடியும் தரிசனமாகி அவனை ஆசீர்வதித்து இப்பொழுது உன் பேர் யாக்கோபு இனி உன் பேர் யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்று உனக்கு பேர் வழங்கும் என்று சொல்லி அமேன் அலே லூயா அவனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று பேரிட்டார் இன்னும் தேவன் அவரை நோக்கி நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீ பல்கி பெருகுவாயாக ஒரு ஜாதியும் பற்பல ஜாதிகளின் கூட்டங்களும் உன்னிலிருந்து உண்டாகும் ராஜாக்களும் உன் சந்ததியில் பிறப்பார்கள் நான் ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் கொடுத்த தேசத்தை உனக்கு கொடுப்பேன் உனக்கு பின் உன் சந்ததிக்கும் இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி தேவன் அவனோட பேசின ஸ்தலத்தில் இருந்தவனை விட்டு எழுந்தருளி போனார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே சிறு குழந்தைகளுக்கு பெயர் சுட்டுவார்கள் எத்தனையோ பெயர்களை சுட்டுவார்கள் பெற்றோர்கள் அல்லது தாய் மாமன்மார்கள் அல்லது தாத்தா பாட்டிமார்கள் அருமையான பெயரை செலை பண்ணி சுட்டுவார்கள் அது ரொம்ப சந்தோஷமான காரியம் ஆனால் இங்கே ஒரு மனிதனுக்கு கத்தரால் படைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவன் பெயரை மாற்றி ஒரு பெரிய ஜாதிகளின் பெயரை அவனுக்கு சூட்டினால் அது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அது யாக்கோபுக்கு மாத்திரம் கிடைத்தது கத்தர் யாக்கோபை அழைக்கிறார் இனி உன் பேர் யாக்கோபு அல்ல உன் பேர் இஸ்ரவேல் என்று சொல்லப்படும் என்று சொல்லி இஸ்ரவேல் என்றால் அது கத்தற்கு பிரியமான ஜனம் அப்ப யாக்கோபில் இருந்து அவன் சந்ததி சந்ததியாய் இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படுவான் என்று சொல்லி கத்தர் அவனுக்கு அந்த பெயரை சுட்டுகிறார் இஸ்ரவேல் என்று பெயரிட்டு அழைக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல யாக்கோபிடம் இருந்து பற்பல ஜாதிகளின் கூட்டங்கள் உண்டாகும் என்று சொல்லி ராஜாக்கள் கூட உன் சந்ததியில் பிறப்பார்கள் என்று சொல்லி மறுபடியும் ஆய் கத்தர் அவனுடைய வம்சம் எவ்வளவு பெருகும் பல்கி பெருகும் என்று சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்ப இந்த மாதத்திலே அநேக பெண்கள் அநேக சகோதரிகள் அநேக கத்தருடைய பிள்ளைகள் குழந்தை இல்லையே என்று ஏக்கத்தோடு இருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகள் புத்திர பாக்கியத்தை கத்தருடைய கிருபையினால இரக்கத்தினால சுதந்திரத்துக் கொள்வார்கள் அமையநல்லை லூயா விசுவாசிக்கிறவர்கள் அமையநல்லை லூயா என்று சொல்லலாமா கத்தனல்ல அவர் அமையன் அல்லை லூயா அது மாத்திரமல்ல யாக்கோபுக்கு இன்னொரு உடன்படிக்கையை கத்தர் வைக்கிறார் இத்திய உடன்படிக்கை ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் கொடுத்த தேசத்தை உனக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அது மாத்திரமல்ல உனக்கு மாத்திரமல்ல உன்னுடைய சந்ததிக்கும் அதை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் எந்த தேசத்தை காணான் தேசத்தை எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே யாக்கோபின் வழி தோன்றல்கள் தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் தேசம் இன்னும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசமாகத்தான் இருக்கிறது எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே மூசே காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க முடியவில்லை ஏன்னா அவன் கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை வேரிபாவின் தண்ணீரின் விஷயத்திலே அவன் கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை அதனால் அவன் அந்த காணான் தேசத்திற்குள் பிரவேசிக்கிற பாக்கியத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தான் யோசுவா ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டு ஐந்து ஆறாவது வசனங்களை நீங்க வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் அவனுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் யோஸ்வா ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டு ஐந்து ஆறாவது வசனங்கள் நீயும் இந்த ஜனங்கள் எல்லோரும் எழுந்து இந்த யோதானை கடந்து இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நான் கொடுக்கும் தேசத்துக்கு போங்கள் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலம் கொண்டு திட மனதாயிரு இந்த ஜனத்தின் விதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் என்று சொல்லி எனக்கன்மான தெய்வ ஜனமே மோசை கடுத்தபடியாய் நூனின் குமாரனாகி யோஸ்வாவை கத்தராசிரிக்கிறார் மோசே காணான் தேசத்தை குறித்து 
அந்த தேசத்தை சுற்றி பார்த்து அந்த தேசத்தை குறித்த செய்தியை அறிந்து கொள்ளும்படியாய் ஆனால் தேசத்தை சுற்றி பார்க்க கொஞ்ச பேரை அனுப்புகிறார் ஆனால் அந்த காணான் தேசத்தை சுற்றி பார்த்த அநேகம் பேர் காணான் தேசத்தை குறித்து நல்ல செய்தியை சொல்லவில்லை அதனால் அவர்களும் கூட அந்த தவறான செய்தியை காணான் தேசத்தை குறித்து தவறான செய்தியை பரப்பின அவர்களும் கூட காணான் தேசத்துக்குள் பிரவேசிக்கவில்லை ஆனால் யோஸ்வாவும் ஹாலைபு மாத்திரம் என்னாகவும் பதினாலாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டாவது வசனத்தில் என்னாகமம் பதினாலாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டாவது வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா யோஸ்வாவும் காலைபும் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து சோதித்த தேசம் மகா நல்ல தேசம் கத்தனம் மேல் பிரியமாக இருந்தால் அந்த தேசத்திலே நம்மை கொண்டு போய் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார் என்று சொல்லி அவர்கள் கரெக்டாய் ஆனால் அந்த தேசத்தை குறித்து நல்ல செய்தியை மோசையிடம் வந்து சொல்கிறார்கள் அது கத்தற்கு பெரியமா இருந்ததுனால கத்தர் அந்த காணான் தேசத்திற்குள் யோஸ்வாவையும் காலேபையும் பிரவேசிக்க வைத்ததோடு மாத்திரமல்ல கண்பான தேவ ஜனமே அந்த காணான் தேசத்தை இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கிற அதிகாரத்தையும் யோஸ்வாவுக்கு கத்தர் கொடுக்கிறார் அமேன் அலே லோயா எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அதை குறித்து தெளிவா யோஸ்வா இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறது வேதத்தை திறந்த யோசுவா இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இந்த பிரகாரமாக கத்தர் எஸ்ரவேலுக்கு கொடுப்பேன் என்று அவருடைய பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தையெல்லாம் கொடுத்தார் அவர்கள் அவைகளை சுதந்திரித்து கொண்டு அவைகளில் குடியிருந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கன்பான தேவ ஜனமே கத்தர் வாக்கு கொடுத்த தேவன் வாக்கு மாறாத தேவன் அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் ஆப்ரகாமுக்கு ஈசாக்குக்கு யாக்கோபுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களை அந்த காணான் தேசத்தை அவருடைய சந்ததிகளுக்கு கொடுத்தார் அமே நலே லூயா யோசுவா என்ற கத்தருக்கு பிரியமான மகன் மூலமாய் கத்த நல்லவர் அது போல தானம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன கொடுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை எல்லாம் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் அமே நலே லூயா கத்த நல்லவர் எனக்கன்வான தேவ ஜனமே கடைசியாக நாம் பார்க்க போவது உங்கள் சுதந்திர பாகமான காணான் தேசம் உங்கள் சுதந்திர பாகமான காணான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்றார் என்று சொல்லி சொல்வது யார் கத்தர் யாருக்கு கொடுக்க போகிறார் யாருக்கு சுதந்திரமானதோ யாருக்கு சொந்தமானதோ என்று கத்தர் தலைமுறை தலைமுறையாக நிர்ணயித்திருக்கிறாரோ அவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் நம் விதாக்கள் வைத்த சுதந்திரம் அமைநிலை லூயா ஆப்ரகாமுக்கு வாக்கு கொடுத்த தேவன் அவனுடைய சந்ததி முழுவதும் அந்த தேசத்தை சுதந்திரத்து கொள்ளும் வடிக்கு காணான் தேசத்தை சுதந்திரத்து கொள்ளும் வடிக்கு கிருப அளித்தாரோ அது போல நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அநேக அப்பாவி சகோதர சகோதரிகள் அவருடைய பிதாக்கள் வைத்த சுதந்திரத்தை சுதந்திரிக்க முடியாமல் வேதனையோடு இருக்கிறார்களே அவர்களை பார்த்து கத்த சொல்கிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூன் மாதம் உங்கள் சுதந்திர பாகமான காணான் தேசத்தை உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறவர்கள் அமைநிலை லூயா என்று சொல்லலாமா கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இந்த பொல்லாத உலகத்தில் அநேக சகோதர சகோதரருடைய பெயரில் உயில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவருடைய பெற்றோர்களே அவருடைய சொந்த தாயோ தகப்பனோ உயிலை தங்களுடைய சொந்த தாங்கள் நேசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எழுதி இருந்தாலும் கூட அந்த வீட்டை பொல்லாதவர்கள் அபகரித்து கொண்டதுனால அந்த பொல்லாத மனிதர்களுக்கு விரோதமா எழும்ப பகிர்ந்து போய் என்ன செய்ய என்று சொல்லி வயதானவர்கள் அநேகம் பேர் கலங்கி நிற்பார்கள் அவர்கள் மேல் கேஸ் போடலாம் என்று சொன்னால் லாயர்ட்ட போனா எல்லா லாயரும் அப்படி அல்ல சில கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாத பாதையில் நடக்கிறவர்கள் பணத்திற்காக அலைய வைப்பார்கள் சில ஜட்சிகளிடம் போனா நல்ல தீர்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்காது என்ன அவர்களுக்கு நடக்கிற ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கலாம் வக்கீல்கள் சொல்லுவதை தான் அவர்கள் கேட்டு நநேகர் இடங்களில் தீர்ப்பு வழங்குவார்கள் ஆனால் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அப்படி கைவிடப்பட்ட கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகள் இஸ்ரேவேலின் பெருமந்தைகளுக்கு நிறைய நேரம் தங்களுடைய சொந்த வீட்டை தங்களுடைய சொந்த சொத்துக்களை சுதந்திரத்து கொள்ள பல வருடங்களாய் அலைந்து திரிந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு தான் அலைந்து திரிந்த கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு தான் கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் காணான் தேசத்தை 
நீங்கள் எழுந்துவிட்டோம் என்று நினைக்கிற அந்த காணான் தேசத்தை நீங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொள்வீர்கள் என்று சொல்லி அப்படி பிதாக்கள் வைத்த சுந்தரத்தை இழந்து நிற்கிறவர்களுக்காக கத்த இந்த ஜூன் மாதம் நல்ல வக்கீல்களை நல்ல ஜட்ஜிகளை எழுப்பி துரிதமாய் நீதி செய்கிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாய் கத்தரையை இருந்து கத்தரை அவர்களுக்காக வழக்காடி கத்தரை ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்கி அவர்கள் சுதந்திர பாகமான கானான் தேசத்தை அவர்களுக்கு மீட்டு தருவார் அமையநல்லையிலோயா எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கத்த செய்ய போகிறந்த மகத்தான நன்மைக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்தலாமா கத்த நல்லவர் எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே அப்படித்தானே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு உங்கள் சுதந்திர பாகமான கானான் தேசத்தை உங்களுக்கு தருவேன் என்று வாக்கு கொடுத்த தேவன் அந்த வாக்கு தத்தத்தை அப்படியே நிறைவேற்றினார் அல்லவா அது போலதான் அவருடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு இஸ்ரவேலின் பெருமந்தைகளுக்கு கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்தம் கூடிய விரைவிலே உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறப் போகிறது அப்பொழுது உபாகமம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தின் வழியே இஸ்ரவேல் சுகமாய் தனித்து வாசம் பண்ணுவான் யாக்கோபின் ஊற்றானது தானியமும் ராட்சரசம் உள்ள தேசத்திலே இருக்கும் அவருடைய வானமும் பணியை பெய்யும் மேன் அதுக்கு அடுத்த வசனம் இஸ்ரவேலே நீ மாக்கியவான் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் மேன் அல்ல லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே நாம் இப்பார காரியங்களை குறித்து பார்த்தோம் அல்லவா மறுபடியுமாய் அதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக கத்துடைய அன்பு மகள் மறுபடியும் அதை குறித்து சுருக்கமாய் சொல்ல இருக்கிறேன் கத்த நல்லவர் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் என்ன உங்கள் சுதந்திர பாகமான காணான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி முதல்ல ஆயிரம் தலைமுறைக்கென்று அவர் கட்டளையிட்ட வாக்கை குறித்து பார்த்தோம் இரண்டாவதாக ஆப்ரஹாமுடன் அவர் பண்ணின உடன்படிக்கையை குறித்து பார்த்தோம் மூன்றாவதாக ஈசாக்கு கேட்ட ஆணையை குறித்து பார்த்தோம் நாலாவதாக யாக்கோபுக்கு கொடுத்த பிரமாணத்தை குறித்து பார்த்தோம் ஐந்தாவதாக கத்தர் இஸ்ரவேலிடம் செய்த நித்திய உடன்படிக்கை என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் ஆறாவதாக உங்கள் சுதந்திர பாகமான காணான் தேசம் என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம் இதையெல்லாம் நாம் மறுபடியுமாய் கத்துடைய அன்பு மகள் தெளிவாய் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நேரம் அதிகமாகிவிடும் அதனால கத்துடைய அன்பு மகள் கடைசியாக சொல்ல இருப்பது எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே இந்த மாதம் இந்த ஆசிர்வாதங்களை நீங்க சுதந்திரத்துக் கொள்ளணும்னா கத்தர் சில எதிர்பார்ப்புகளை உங்கள் முன் வைக்கிறார் ஆப்ரஹாமை போல ஈசாக்கை போல யாக்கோபை போல ஆசிர்வாதங்களை நீங்க சுதந்திரத்துக் கொள்ளணும்னா அவர்களை போல சில கட்டளைகளை நீங்க கடைபிடிக்கணும் கத்தர் ஆப்ரஹாமை குறித்து தெளிவாய் ஆதியாகமம் இருபத்தாறாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் ஆப்ரஹாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து என் விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கை கொண்டபடியினால் அவனை ஆசிர்வதித்தேன் என்று சொல்லி எனக்கு அன்பான தேவ சனமே ஆப்ரஹாம் எல்லா நேரங்களிலும் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு கத்தோடைய கட்டளைகளுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்தார்கள் அவருடைய பிரமாணங்களுக்கு கத்தர் சொன்ன விதிகளை கை கொண்டார்கள் அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படித்தார்கள் அவருடைய நியமங்களையும் பிரமாணங்களையும் அவங்க அப்படியே கை கொண்டார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நிரம்பி வழியும் ஆசிர்வாதம் எத்து தேசத்திற்கு போகாதே என்று ஈசாக்கு கட்டளையிட்ட வேளையிலும் கூட அவன் அப்படியே அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து கத்த சொன்ன தேசத்திலே குடியேறினான் கீழ்ப்படிந்தார்கள் இரண்டாவதாக அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் அதனால் அவர்கள் ஆசிர்வாதங்களை கத்தரிடமிருந்து சுதந்திரத்து கொண்டார்கள் நீங்களும் அப்படியே செய்வீர்களா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே நீங்களும் அப்படியே செய்வீர்களா நிச்சயம் காணான் தேசம் உங்களுக்குத்தான் அமையநிலை லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே ஒரு சின்ன ஜபத்தை நாம் ஏறெடுப்பதற்கு முன்பாக இவ்வளவு நேரம் நம்மோடைய பேசின கத்துடைய பிரசனத்தை நாம் உணர்ந்தவர்களாய் அவர் கொடுத்த வார்த்தைகளை அப்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாய் கண்களை மூடி கத்துடைய பிரசன்னம் அவருடைய வல்லமை அவருடைய கிருபையை உணர்ந்தவர்களாய் கத்துடைய அன்பு மகளோடே சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடலாமா கத்த நல்லவர் கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு அவர் உன் துணையும் கேடகமானவர் இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு இஸ்ரவேலின் பெருமந்தே கத்த 
கேடகரை நம்பு அவரும் துணையும் கேடகமானவர் புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுவார் குப்பையிலிருந்து உயர்த்திடுவார் பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் உட்கார செய்பவர் உனக்கு உண்டு இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு அவரும் துணையும் கேடகமானவர் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை அவர் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை உள்ளம் கையில் வரைந்தவர் உன்னை என்றும் மறப்பதும் இல்லை இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு அவர் உன் துணையும் கேடகமானவர் கண்பான தேவ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தே இங்கே இருக்கிற இடங்களிலேயே கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கலாமா கத்த நல்லவர் இறக்கவும் மன துருக்கவும் நீடிய சாந்தமும் கிருபையும் உள்ள எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே ராஜாதே ராஜாவே சேனைகளின் கத்தாவே ஆப்ரகாமுக்கு ஈசாக்குக்கு யாக்கோபுக்கு இங்கே கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை உடைய அன்பு பிள்ளைகள் சந்ததி சந்ததியாய் சுந்தரித்து கொள்ளும்படியாய் உடைய அன்பு பிள்ளைகளும் சுந்தரித்து கொள்ளும்படியாய் கத்தோடைய ஆசிர்வதிக்கும் கரம் உடைய அன்பு பிள்ளைகள் மேல் இஸ்ரவேலின் பெருமந்தைகள் மேல் நீட்டப்பட்டும் ராஜ்யம் அப்பா அம்மாக்கு கொடானுடைய சூத்திரம் அப்பா எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே எத்தனையோ சொத்துக்களை சொந்தமாய் அவருடைய விதாக்கள் வைத்து விட்டு போன வீடுகளை சொத்துக்களை சுதந்திரத்து கொள்ள முடியாமல் கலங்கி நிற்கிற அன்பு பிள்ளைகளையும் சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா பணத்தை செலவழித்து பார்த்து விட்டோம் எத்தனையோ வக்கீல்களை பார்த்து விட்டோம் ஆனாலும் ஒரு காரியமும் ஜெயமாய் நடக்கவில்லை எங்களுக்கு தான் வயதாகி கொண்டு போகிறது என்று சொல்லி எக்கத்தோடு இருக்கிற முடிய அன்பு பிள்ளைகளை நீர்க்க நோக்கி பாரும் தகப்பனி நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்தரையை வழக்காடி கத்தரை நீ துரிதமாய் நீதி செய்கிற நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாய் ஜட்ஜாயிருந்து அவர்கள் சுதந்திர பாகமான கானான் தேசத்தை அன்பு பிள்ளைகள் சுதந்திரத்து கொள்ள நீங்க கட்டளை எடுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனி அப்படியே நீங்க செய்ய போறோம் தயவிற்காக நன்றி ராஜா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் வருடம் இந்திய தேசத்திலே நடக்க இருக்கிற எலெக்ஷனையும் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா கத்தருக்கு சித்தமான கத்தருக்கு பிரியமான கத்தருடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிற தேசத்தின் குடிகள் மேல் கண்ணோக்கமாய் இருந்து தேசத்தின் குடிகளை மகிழ்ச்சியாய் வைத்துக் கொள்கிற அருமையான ஒரு நல்ல தலைவரை கத்தர் நீங்க தெரிந்தெடுத்து தாங்க தகப்பனே அப்படியே நீங்க செய்ய போறோம் இந்த கிருபைக்காக நன்றி சப்பா இந்திய தேசத்துல எங்கள் தமிழ்நாட்டுல உள்ள வன்முறைகள் எல்லாம் மாறி போகட்டும் அப்பா ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவர் எழும்பி நின்று யுத்தம் பண்ணுகிற அந்த சூழ்நிலை மாறி போகட்டும் ராஜா சமாதானமான வாழ்க்கையை சந்தோஷமான ஆரோக்கியமான ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கையை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நீங்க கொடுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலையை கொடுங்கப்பா வியாபாரம் தொழில்ல நஷ்டத்தோடு வேதனையோடு கடன்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு அந்த தொழில்ல ஒரு ஆசிர்வாதத்தை அந்த வியாபாரத்திலே ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கட்டளை எடுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளை தொட்டு சுகத்தை கொடுங்கப்பா ஒரு அண்ணன் சுகத்தை நீங்க கொடுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் நீங்க வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் வியாதியை ஒன்னிலிருந்து விளக்குவேன் என்று சொல்லி எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே ஆப்ரகாமுக்கு ஈசாக்குக்கு யாக்கோபுக்கு வாக்கு கொடுத்து அவர்கள் சந்ததியை பல்கி பெருக பண்ணின தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் இதோ பிள்ளைகள் கத்தராலரும் சுதந்திரம் கற்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் சொன்ன வேத வசனத்தின்படி குழந்தை பாக்கியம் இல்லையே என்று சொல்லி ஏங்கி தவிக்கிறமுடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு கத்த நீர் குழந்தை உண்டாகிற பாக்கியத்தை கொடுத்து அந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் கொடுக்கிற குழந்தைகளோடு தேசமூகத்திலே வந்து நின்று உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற பாக்கியத்தை கொடுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் ராஜாதி ராஜாவே பிரயாணம் பண்ணியவர்களுடைய போக்கிலும் மரத்திலும் பாதுகாப்பை கட்டளை எடுங்க தகப்பன் அப்பா அம்மாக்கு கொடானுடைய சோத்திரம் அப்பா இந்திய தேசத்தின் தலைநகரத்தில் சமாதானம் உண்டாகட்டும் ராஜா அப்பா அம்மாக்கு கொடானுடைய சோத்திரம் அப்பா 
இசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் இந்த தேசத்துல நல்லாட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற முதல்வர்களுக்கு விரோதமாய் கிரையை செய்கிற சத்துருண்டை கிரைகளை எல்லாம் அழித்து போடுங்க ராஜா இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜபத்தை எடுக்கிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே ஆனாலும் என்னுடைய சத்தத்தின் படியல்ல உடைய சத்தத்தின் படியே பதில் தாரும் நன்றி இயேசப்பா இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜபத்தை எடுக்கிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே சில விதமான துதி கனம் மகிமை அனைத்தும் அக்கே உண்டாவதாக நாத்மாவே கத்தரே சோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி நாத்மாவே கத்தரே சோத்திரி கத்தர் செய்த சகல பகாரங்களையும் மறவாதே அமைநிலை லூயா நக்கன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரேவேலின் பெருமந்தையே நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக அமைநிலை லூயா கத்த நல்லவர் 